ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ರೂಪ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟಿಫ್ಫಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅಕಶೇರುಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಿಫ್ಫಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೆನ್ನು ಹುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಕಶೇರುಕಗಳು ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಟಿ ಬ್ರೇಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಿಫ್ಫಾಗಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫುಲ್ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಬೆನ್ಮುಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಇರುತ್ತಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಂಟು ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟಾಗಳನ್ನು ಏಟ್ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಅಕಶೇರುಕಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪೋರಿಫೆರಾ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಂಜು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೀಲೆಂಟರೇಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸೀಲೆಂಟರೇಟ ಅಂತಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೀಲೆಂಟರೇಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ ಸೀಲೆಂಟರೇಟಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡನ್ನ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ನೀಡೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಎನ್ ಐ ಡಿ ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕ್ನೀಡೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೀಲೆಂಟರೇಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕ್ನೀಡೇರಿಯಾ ಗ್ರೂಪಿನ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳು ಯಾವುದು ಆಕಾಶೇರುಕಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮೆಂತಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಪ್ಲಾಟನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳು ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮೆಂತಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಸ್ಕಿ ಹೆಲ್ಮೆಂತಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಕಿ ಹೆಲ್ಮೆಂತಿಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಸ್ಕಿ ಹೆಲ್ಮೆಂತಿಸ್ ಅಂತ ಆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ವಿಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದುಂಡು ಹುಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ದುಂಡು ಹುಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಆಸ್ಕಿ ಹೆಲ್ಮೆಂತಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನಿಲೀಡಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಲೀಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಲಯವಂತು ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಅನಿಲೀಡಾ ಅಂತಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೀಲ್ಗಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಂದೀಪದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಂದೀಪದಿಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೀಲ್ಗಾಲಿಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾವೀಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್
ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸಂಧಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೆಸರಿಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವ ಹಾಗೆ ಪೋರಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಂಧ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೆರ ಅಂದರೆ ಹೊಂದಿದ ಅಂತ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಆ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆ ಆ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ದೇಹದ ತುಂಬ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಲೈಟ್ ಅದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಜೀವಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಫೋರಿಫೆರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇಡೀ ದೇಹದ ತುಂಬ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಂಧ್ರ ರಂಧ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಗುಂಪಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪೋರಿಫೆರ ಅಂದರೆ ಪೋರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತನ್ನ ದೇಹದ ತುಂಬ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಂಧ್ರ ರಂಧ್ರ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅದೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗಿರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಜೀವಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ 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 ರಂಧ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಟಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಕಶೇರುಕ ಗುಂಪು ಯಾವುದು ಅಂತಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಸ್ಟಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ರಚನೆ ಅಕಶೇರುಕಗಳ ಯಾವ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಸ್ಟಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಸ್ಟಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ರಂಧ್ರ ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಓಪನಿಂಗ್ ಭಾಗ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಫೋರಿಫೆರ ಜೀವಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಂಧ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ದೇಹದ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರಂಧ್ರಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಸ್ಟಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಬಟ್ ಒಳ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ರಂಧ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಸ್ಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ ಜೀವಿ ಪೋರಿಫೆರ ಅಂದರೆ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಟಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ದೊಡ್ಡ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೌತ್ ರೀಸನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೊಡ್ಡ ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಸ್ಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೋರಿಫೆರ ಗುಂಪಿಗೆ ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪೋರಿಫೆರ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಎಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಆ ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ರೀಸನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಪನೀಸ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಪಾನೀಸ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವೀನಸ್ ಹೂ ಬುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೂ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೂ ಗುಚ್ಚವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಹೂ ಬುಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಟೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪೋರಿಫೆರ ಜೀವಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಕಸದಿಂದ ರಸ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಲ್ವ ಆ ಒಂದು ಜೀವಿ ಸತ್ತೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಒಂದು ಅವಶೇಷಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ವ ನಾವು ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಟೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜೀವಿಯಿಂದ ವೀನಸ್ ಹೂ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಪನೀಸ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೋರಿಫೆರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋಯೇಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಯೇಕ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜೀವಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವ ಆ ಪೋರಿಫೆರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪೋರಿಫೆರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೊರೆಯುವ ಸ್ಪಂಜು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಲೋಯೇಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಸೀಲೆಂಟರೇಟಾ ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆವಾಗಲೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀಲೆಂಟರೇಟಾ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ನಿಡೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಏನಿದು ಕ್ನಿಡೇರಿಯಾ ಅಥವಾ ಸೀಲೆಂಟರೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಬಲಿ ಮೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಜಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಜಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀಡೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಏನಿದು ನೀಡೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಈ ಒಂದು ಸೀಲೆಟರೇಟಾ ಅಥವಾ ಜಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಅಂಬಲಿ ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇರತ್ತಾ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಫಾರಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮಾನವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬಂತು ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಜೀವಿಗಳು ಸಹ ಮಾನವನಿಗೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಹೇಗೋ ಹಾಗೇ ಈ ಒಂದು ಸೀಲೆಂಟರೇಟಾ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಟ್ ತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸಿ ಅಂಬಲಿ ಮೀನು ಅಥವಾ ಜಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ವ ಈ ಸೀಲೆಂಟರೇಟಾ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಕ್ಕೆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಏನು ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದ್ರ ಎನಿಮಿ ಬಂತು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಆಕಾಶೈರುಕ ಜೀವಿ ಬಂತು ಅಥವಾ ಜಲಚರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಜೀವಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದೇನು ಮಾಡತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕೆ ರೀತಿಯ ರಚನೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಗೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ಲು ಬಟ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದು ನೀಡೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಆ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕೆಯಿಂದನೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಫುಲ್ಲು ವೆನಮಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಒಂದು ನೀಡೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ವಿಷಕಾರಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಕುಕ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಚೇಳು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ರೀಸ್ನಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕುಕ್ದಾಗ ಅದು ವೆನಮಸ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗಿಗೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಒಂದು ಸೀಲೆಂಟರೇಟಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀಡೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಕ್ಕೆನಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಆ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದು ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸೀಲೆಂಟರೇಟಾ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತರೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಬಲಿ ಮೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹೈಡ್ರಾ ಈ ಹೈಡ್ರಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಜಲಚರ ಜೀವಿನೂ ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೀಲೆಂಟರೇಟಾ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಹಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಲೆಂಟರೇಟಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರಾ ಅಂದರೆ ಸಿಹಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೀಲೆಂಟರೇಟಾ ಗುಂಪಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೈಡ್ರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಸಿಹಿ ನೀರು
ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫೈಸೀಲಿಯಾ ಒಬಿಲಿಯಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈ ಒಂದು ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಒನ್ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಒನ್ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೀಲೆಂಟರೇಟ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಚಲನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಲನಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಫಾರಿನರಿ ಅನಿಮಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ವೆನಾಮಸ್ ವಿಷಕಾರಿ ಹೊನ್ ವಿಷಕ ವಿಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೊಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ತನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ನೆಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಲೆಂಟರೇಟ ಗುಂಪಿಗೆ ನಿಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಗೊಂದು ತನಗೆ ಆಹಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹೈಲಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಸೀಲೆಂಟೆರೇಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮೆಂತಿಸ್ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಟನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮೆಂತಿಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲಾಟನ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ದೇಹ ಫುಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಪ್ಪಟೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಮೇಜು ಪ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮೆಂತಿಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಟನ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಮೇಜ್ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮೆಂತಿಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಇದೇ ಇಮೇಜ್ ಹಾಕಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೈಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮಂತಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ 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 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾ ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಪ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮೆಂತಿಸ್ ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಜೀವಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮೆಂತಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಥವಾ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಪರಾವಲಂಬಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಯಾವ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಜೀವಿಗಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ಏನೂ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಬೆಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಬೇರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವಿದ್ದು ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯರಿಗೇನೋ ಟಾರ್ಚರ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ನಾವೇನೋ ಬೇರೆ ಥರ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಪರಾವಲಂಬಿ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಜೀವಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೀಪ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕುರಿಯ ಒಂದು ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಯಾವ ಒಂದು ಜೀವಿನಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಪೋ
ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರಾವಲಂಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಟೇನಿಯಾ ಸೋಲಿಯಂ ಈ ಜೀವಿಗೆ ಪರಾವಲಂಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಾವಲಂಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಜೀವಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಒಂದು ಟೇನಿಯಾ ಸೋಲಿಯಂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಫುಲ್ಲು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನರ್ವ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಿನೇ 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 ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಂಟಲ್ ಪವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮಂತಿಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಾವಲಂಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಪಾಪ ಜಾಣಮರಿ ಥರ ಹೋಯಿತು ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ತನಗೆ ತಾನು ಪೋಷಣೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಟೇನಿಯಾ ಸೋಲಿಯಮ್ಮು ದಿನೇ 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 ದಿನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪರಾವಲಂಬಿ ಪ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮೆಂತಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ಕಿ ಹೆಲ್ಮೆಂತಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ದುಂಡು ಹುಳುಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ದುಂಡು ಹುಳುಗಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಆಸ್ಕಿ ಹೆಲ್ಮೆಂತಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಈ ಆಸ್ಕಿ ಹೆಲ್ಮೆಂತಿಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಇಮೇಜ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಲುಂಬ್ರಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಏನು ಭಯ ಪಡೋದು ಬೇಡ ಇದೇನು ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಹೆಸರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಜೀವಿ ಬದುಕಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಸಣ್ಣ ಕರುಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜಂತು ಹುಳು ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಜೀರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಸಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ಜಟರ ಆ ಜಟರ ಪಾಪ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ರೆನಿನ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಫುಡ್ಡು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ತಿಂದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾಪ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಇಷ್ಟು ಆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಲುಂಬ್ರಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜಂತು ಹುಳು ಈ ಜಂತು ಹುಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಿರೋ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದರ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನನ್ನು ಫುಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಕ್ಟೋ ಫೆಲೈಮಿ ವೆನೆಡೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಏನಿದು ಡಿಕ್ಟೋ ಫೆಲೈಮಿ ವೆ
ಫಿಂಗರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬೆರಳಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಜನ್ರಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಿಗ್ಣೆ ಥರ ರಕ್ತ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜಿಗ್ಣೆದು ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಸಕ್ ಮಾಡೋದು ಫುಲ್ಲು ಆ ಒಂದು ರಕ್ತ ಕುಡಿದು 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 ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಲೈಫ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜಿಗ್ಣೆ ಈ ಒಂದು ಜಿಗ್ಣೆ ಹೌದು ಪರಾವಲಂಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬಟ್ ಇದು ಫುಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಡಿನ ಅಥವಾ ಬರೀ ಹಾಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರೋದ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಜಿಗ್ಣೇನು ಕೂಡ ರೇರ್ ಕೇಸ್ ಫುಲ್ಲು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಲ್ಲ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇವಾಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಗೊತ್ತ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಪಾಪ ಹೆಂಗೆ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಏರಿಯಾ ವೀಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿತ್ತು ಹೌದು ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಕಾಯಿಲೆವನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೈರಿಡೋ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಏನಿದು ಹೈರಿಡೋ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೀಚ್ ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಗಣೆ ಈ ಜಿಗಣೆನಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಗಣೆ ಏನಪ್ಪ ಬರೀ ರಕ್ತ ಕುಡಿದು ಬದುಕತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಟ್ ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೈರಿಡೋ ಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆನಲ್ಲಿ ಜಿಗಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಏನಿದು ಹೈರಿಡೋ ಥೆರಪಿ ಆವಾಗಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜಿಗಣೆಯ ಜೊಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜಿಗಣೆನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲೈವಾನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹೆಪ್ಯಾರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಏನಿದು ಹೆಪ್ಯಾರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಕ್ತವನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಕ್ತವನ್ನು ದ್ರವಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಪ್ಯಾರಿನ್ ಈ ಹೆಪ್ಯಾರಿನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಿಗಣೆಯ ಜೊಲ್ಲು ಅಥವಾ ಸಲೈವಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆದವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೈ ಹೈರುಡೋ ಥೆರಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಯಾಕೆ ಹೈರುಡೋ ಥೆರಪಿ ಅಂದರೆ ಹೆಪ್ಯಾರಿನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆ ಕಾಲಿನ ಫುಲ್ಲು ಕೊಳಿತಾ 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 ಬರುತ್ತೆ ಕಾಲು ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ರಕ್ತ ಕೊಂಪೆ 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 ಥರ ಫುಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಜಿಗಣೆಯ ಜೊಲ್ಲಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಪ್ಯಾರಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋ ರಕ್ತವನ್ನು ಫುಲ್ಲು ತೆಳುವು ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ್ರವಸ್ಥಿತಿಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಹೈರುಡೋ ಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಗಣೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತ
ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ರೈತನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಫಲವತ್ತಾಗಿರೋ ಮಣ್ಣು ಬೇಕು ನೀರು ಬೇಕು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಫಲವತ್ತಾಗಿರೋ ಮಣ್ಣಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಎರೆಹುಳು ಈ ಒಂದು ಜಿಗಣೆ ಮತ್ತು ಎರೆಹುಳುಗಳು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅನಿಲೀಡ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಆರ್ಥೋಪೋಡ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಕೀಟಗಳು ಅಂದರೆ ಕೀಟಗಳ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ನಾವು ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಏನಿದು ಕೀಟಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪರಾಗ ಕಾರಕ ಅಥವಾ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಏನಿದು ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಕೀಟಗಳಿಂದ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಂಟಮೋಫಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಎಂಟಮೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟೋ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೀಟಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಇವೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಂಟಮೋಫಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಪರಾಗ ಕಾರಕಗಳು ಕೀಟಗಳು ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಟಮೋಫಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನಿಗೆ ಫೆರಾಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಅರೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ನು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅವರು ಯಾವುದಾದ್ರು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೊಡಲಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಫೆರಾಮೋನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನನ್ನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಕಶೇರುಕ ಜೀವಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೀಟಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೇ ಫಿಶ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಲೈಟ್ ಅದು ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಫಿಶ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನಿದು ಅಕಶೇರುಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಿಶ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೇ ಫಿಶ್ ಆರ್ಥೋಪೋಡ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರತ್ತೆ ಆರ್ಥೋಪೋಡ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಕಶೇರುಕ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ಥೋಪೋಡ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸಂದಿಪದಿ ಅಥವಾ ಕೀಲ್ಗಾಲಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೇ ಫಿಶ್ ಏನಿದೆ ಫಿಶ್ಗಳಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಚೇರ್ ಚೇರ್ ಥರನೇ ಬಟ್ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಮೀನಿನ ಥರನೇ ಬಟ್ ಮೀನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೈಸಿಸ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಇದು ಸೇರಲ್ಲ ಪೈಸಿಸ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕಷೇರುಕ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸು ಏವ್ಸು ಪೈಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಸನ್ಗಂತೂ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ನೇಲ್ ಅಥವಾ ಬಸವನ ಹುಳುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಆ ಕೋಟಿಂಗಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇದು ಬಸವನ್ ಹುಳು ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಶಂಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಸನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಟೂರಿಗೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಸನಿಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸಣ್ಣ 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 ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಶಂಕುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಆರಿಸಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಓಕೆ ಅದು ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಿಸಾಡೋದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು ಅಂತ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಫೀಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಹಾರ್ಡಿ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬಸವನ ಹುಳುವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಚಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಶೆಲ್ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಉಬ್ಬಿದ ರೀತಿಯ ರಚನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಬೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಏನಿದು ಅಂಬೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಬೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಸು ಕೂಗತ್ತೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಂಬೊ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಚನೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ರಚನೆ ಯಾವ ಜೀವಿಯ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಲಸ್ಕ ಅಥವಾ ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ದೇಹದ ರಚನೆ ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಂಬೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಅವಾಗಲೇ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು ಅದೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಹಾರ್ಡಿ ಹಾರ್ಡಿ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಶೆಲ್ಲಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಏನಿದು ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ನಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶೆಲ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ನಿಂದ ಆಗಿರೋ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡಿ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಫುಲ್ಲು ದಪ್ಪ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಎ ಸಿ ಓ ತ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೊಲಸ್ಕ ಗುಂಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಡುಲಾ ಏನಿದು ರ್ಯಾಡುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಬಸವನ ಹುಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಂಕು ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ನಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಜೀವಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ಲು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವೇ ನೆಲಚರ ಅಥವಾ ಭೂಚರ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎನಿಮಿಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವೆಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎನಿಮೀಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೋ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮೊಲಸ್ಕ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಜೀವಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಆ ಜೀವಿ
ಏನಿದು ಕ್ಯಾಟಲ್ ಫಿಶ್ ಹಸು ಮೀನು ಅಂತಲೂ ಇರುತ್ತ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟು ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡನಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೇ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೊಲಸ್ಕಾ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಶ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಏ ಏನಿದ್ರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಫುಲ್ ಹಸುವಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಫ್ಲಾಟನ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೋ ಸ್ಕ್ವಾ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಇದು ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಒಂದು ಮೃದ್ವಂಗಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇವಾಗ ಮೂರು ಫಿಶ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾನಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ ಕ್ರೇ ಫಿಶ್ ಆಯಿತು ಅದು ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಫಿಶ್ ಇದು ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೃದ್ವಂಗಿ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಫಿಶ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಫಿಶ್ಗಳನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದು ಯಾವ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಕಶೇರುಕಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕಶೇರುಕ ಗುಂಪು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪೈಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಮೀನುಗಳ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಫಿಶ್ಶು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಕಶೇರುಕ ಮೃದ್ವಂಗಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಫಿಶ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಬೋ ಆ ರೀ ಉಬ್ಬಿದಂತಹ ರಚನೆ ಆ ಶೆಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ಲು ಆ ಉಬ್ಬಿದಂತಹ ರಚನೆಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಬೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ಲು ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾಟಲ್ ಫಿಶ್ ಕೂಡ ಮೃದ್ವಂಗಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಗೀಕರಣ ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕೈನೋ ಡರ್ಮೇಟಾ ಅಂದರೆ ಅಕಶೇರುಕ ಜೀವಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೊನೆಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ಇದು ಯಾವುದು ಎಕೈನೋ ಡರ್ಮೇಟಾ ಎಕೈನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಳ್ಳು ಡರ್ಮೇಟಾ ಅಂದರೆ ಚರ್ಮ ಅಂದರೆ ಮುಳ್ಳಿನ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಕಶೇರುಕ ಜೀವಿಯ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ನಾವು ಎಕೈನೋ ಡರ್ಮೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟಕ ಚರ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಕಂಟಕ ಚರ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಎಕೈನೋ ಡರ್ಮೇಟಾ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಕೈನೋ ಅಂದರೆ ಮುಳ್ಳು ಡರ್ಮೇಟಾ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಡರ್ಮೆಟಾಲಜಿ ಸ್ಕಿನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಾಖೆ ಅಂದರೆ ಮಾನವನ ದೇಹದ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಯ ಸ್ಕಿನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಡರ್ಮೆಟಾಲಜಿ ಎಕ್ಕೈನೋ ಅಂದರೆ ಮುಳ್ಳು ಡರ್ಮೆಟಾ ಚರ್ಮ ಮುಳ್ಳಿನ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚ ಚರ್ಮದ ರಚ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದು ಎಕ್ಕೈನೋ ಡರ್ಮೆಟಾ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಕ್ಕೆ ಎಕೈನೋ ಡರ್ಮೆಟಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ಶನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶಿಂದು ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ಗಳ ಎಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಹೈಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ವೇಗವಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನಿಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನಿನ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು
ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಕೈನೋ ಡರ್ಮೇಟಾ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಯಾವುದ್ರ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಗ್ಗಿದ್ದಿದ್ದು ಲಾರ್ವಾ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾರ್ವಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಯೂಪಾ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಯೂಪಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೀಜನರೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ರೀಜನರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುನರ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ ಏನಿದು ಪುನರ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನಿನ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫೈವ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಮ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ರಚನೆ ಒಂದೊಂದೇ 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 ಪೀಸಾಗಿ ಕಟ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅದು ತನ್ನ ಒಂದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನನ್ನು ಅರಸಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಒಂದು ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ಜೀವಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಗೀಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿರಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂಡೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜಲವಾಸಿ ಸಸ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ವೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ವೈಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನೋ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಜುರಿ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ಮು ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಕಟ್ಟಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಕೈ ಕಟ್ಟಾಯಿತು ಕಾಲು ಕಟ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೂ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೀಜನರೇಷನ್ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ತನ್ನ ಒಂದು ಅಂಗವನ್ನು ತಾನೇ ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿ ರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಶೇರುಕ ಜೀವಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿ ರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಟೂಬ್ ಟೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ರೋನಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಟೂಬ್ ಥರ ರಚನೆಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಟೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬಿನ ತರಹದ ರಚನೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಏನಿದು ಟೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ಯೂಬರ್ ಫೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಫೀಟ್ ಗೊತ್ತು ಪಾದ ಏನಿದು ಟ್ಯೂಬ್ 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 ಥರ ಇದೋ ಪಾದಗಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ನಳಿಕಾ ಪಾದಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂಬರ್ ಫೀಟ್ ನಳಿಕಾ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಕ್ಕೈನೋ ಡರ್ಮೇಟಾ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋ ಜೀವಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ರೀಜನರೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ಯೂಬರ್ ಫೀಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ನಳಿಕಾ ಪಾದಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಈ ನಳಿಕಾ ಪಾದಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲಿನಿಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು ಗೊತ್ತು ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸೀಲೆಂಟರೇಟಾ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮು ಸಿಹಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟಾ ಅಂತ ಬಟ್ ಈ ನಮ್ಮ
ಆ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಆವಾಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಾಲಿನಿಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲಿನಿಟಿ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರೋರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಟ್ಯೂಬರ್ ಫೀಟ್ಗಳು ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕೈನೋ ಡರ್ಮೇಟಾ ಅಥವಾ ಕಂಟಕ ಚರ್ಮಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ